почала вже діалог з Дмитром Крискєвим щодо цього? Ну, дефінітно, той момент, що змінює гейм. Відповідно. Тому що я не можу бачити так чітко, але це було дуже швидко. And I haven't seen uh, the, the clips after the game, so I have to watch it one more time. But definitely the moment to change the game, because uh, until that moment, at uh, 11 against 11, we were very dominant. We played excellent football, and I think until that moment we should lead for sure two or three goals uh, ahead. Um, but that happens. This referee gave the red card. And uh, yeah, the, the game changed, of course, and you play with one less, and uh, it's, it's difficult. Although we defended pretty okay for a very long period, and uh, yeah, unfortunately, that one moment uh, was decisive for them to, to score this goal. They get the new energy, the, the couple minutes to go, then we made some changes to close the gaps. We did it, and uh, it's a draw. It, it was not, it's not the result we wanted. I think by the way of playing, we deserve to win here. But this moment, you mentioned, uh, definitely change uh, the situation. And finally, it's a draw. Uh, and I have to say, uh, I'm very proud of my players, how they played. Uh, uh, and with 11 against 11, and after, then with one man less. I think we played 30 minutes, something like that, maybe longer. Uh, and you know, uh, when you play with one less, that opponent will be more dominant, more on the ball and uh, more opportunistic and out of these opportunistic crosses uh, we un unfortunately considered the goal. Uh, but very, very proud of what we showed. And at the same time disappointed. Uh, you can say it's a good result, away game. No, I think uh, by 11 against 11 we, should, uh, we, sh we would win this game for sure. And that's the disappointment. Безумовно, це би вилучення поплавало на перебіг подій в матчі. На жаль, дозвольте мені сказати, на жаль. Як я висловлювався раніше, команда провела неймовірний поєдинок, як з точки зору побудової так, так і в цілому з нашу загальну малюнку гри. І, по правді кажучи, я не зумів розглядіти сповна момент, епізод із вилученням. Тому, поки не буду стверджувати, мені потрібно буде переглянути додатково відеозапис з повтором цього епізоду. Однак, як я вже й наголосив, на жаль, цей епізод з вилученням повністю повторував на перебіг підій матчі. І я сповна задоволений тим, як провела себе моя команда. І я бажаю сьогодні своїми хлопцями і тим, як вони виступали в період, коли матч відбувався у повних складах. І навіть з вилученням, з повна непригадою, ми грали десь приблизно 30 хвилин, можливо, навіть більше у меншості. І навіть у меншості я повністю задоволений тим малюнком гри і тим, як команда контактувала мої ідеї. І хтось може сказати, що результат, ми здобули одне очко на виїзді, це хороший результат. На жаль, я вважаю, що це не хороший результат. І ми мали здобувати більше, ми заслужили на більше. Однак, на жаль, в футболі іноді трапляється так, що ти не отримуєш все, на що заслуговуєш. Тому я задоволений, я вчаюся своєю командою і ми будемо працювати далі. Наступне питання. Ще є питання до нашого тренера? Марина, ви не зробили жодної заміни в порівнянні з матчем з Арсеналу в старті. Чи не думаєте ви, що не вистачило команді якраз трошки сил після моменту? You have made a misconstruction compared to game against Arsenal, so I do think maybe there was the reason that they were not fresh enough and didn't have the power to start the game. You saw the game, eh? And we were excellent. Really excellent. So that's the answer of your question. You cannot be as excellent until the red, car, red card, if you are not fresh or not ready or whatever. We were excellent. And we were also excellent against Arsenal, as you could see. <coughs> so, uh, no, they were not tired. They were fantastic. My players were fantastic. 
And that's why we had such a domination in this until the moment that we get red card. Okay. Я схильний вважати, що команда, яка чудово проводить поєдинок, а ми провели поєдинок на неймовірному рівні, ми провели поєдинок також з Арсеналом на фантастичному рівні, я вважаю. Тому найкраща відповідь на те, чи були ми гравці втомлені, граючи у більшості до 60-ї хвилини приблизно. Команда, яка не грає у домінуванні футбол, Мабуть, є відповідь на те, наскільки були ми втомлені. Однак ми грали, як я сказав, наголосив фантастичний футбол. І, звичайно, епізод з вилученням замінив повністю перелік у дій матчі, але те, як ми зарекомендували себе у повних складах, я вважаю, що це було просто не вірно. Але, щоб закінчити мої слова, я кажу, хтось питає мене зараз про цю компетицію, і я кажу, Yeah, just played 10 games and uh, we have 20 to go. Uh, let me say uh, Dinamo is favorite. They are favorites because they are six points ahead. And obviously European football is not so Im important uh, for them. So uh, by schedule, traveling or whatever, uh, which is tough, uh, which is tough for all uh, Ukrainian teams. Uh, but they are favorite. So, uh, that's clear because this is the first attack from us. They were lucky today, uh, and we will try to catch this train. So uh, we will push and chasing on them. We will chase. Дозволюсь також продовжити відповідь на запитання. Мене ваші колеги запитували мене також з приводу перебігу подій безпосередньо чемпіонської гонці. Я вважаю, що зіграно лише 10 матчів і ще 20 попереду, тому говорити про те, що доля чемпіонства вирішена безумовно занадто рано. І також я дозволю собі висловитися, що Динамо фаворит в цій гонці, як мінімум з тої причини, що вони не так сильно сконцентровані на виступі на міжнародній арені. Не впевнений, чим це пов'язано, чи з логістичними труднощами, можливо, ще з яким з ряду інших причин. Однак все-таки в них менше турботподібного штибу. Однак можу вас також завірити, що моя команда буде боротися до останнього. Так, зараз ми відстаємо від них на шість залікових очок. Однак з впевненістю можу сказати, що це ніяким чином не попливає на наш настрій. І ми будемо їх нас доганяти та переганяти доти до кітроватим чемпіонатом. Що ж, дякую. Дякую.